ഇടുക്കി വിഷനിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇനി ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ചൂരക്കറിയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് നമ്മളുടെ ചൂരമീൻ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കറിയാണിത് നല്ല രുചികരമായ രീതിയിൽ ഇടുക്കി സ്റ്റൈലിലാണ് ഇത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുമല്ലോ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്ത് ഞാൻ ഇടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പം നമുക്ക് വളരെ രുചികരമായ രീതിയിൽ ഈ ചൂരമീൻ ഒന്ന് കറി വെച്ചാലോ ചൂരക്കറിക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു കിലോയോളം ചൂര കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഉപ്പും വിനാഗിരിയും ഇട്ട് കഴുകിയതാണിത് അപ്പം നമുക്കിത് റെഡിയാക്കി എടുത്ത് വെക്കാം പിന്നീട് ആവശ്യമുള്ളത് കുടമ്പുളിയാണ് ഞാനിവിടെ നാല് ചെറിയ കഷ്ണം കുടമ്പുളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം വലിയ കഷ്ണമാണെങ്കിൽ രണ്ടെണ്ണം ഒക്കെ മതിയായിരിക്കും നന്നായിട്ട് കഴുകിയതിന് ശേഷം വെള്ളമൊഴിച്ച് കുതിരാനായിട്ട് വെക്കണം പിന്നീട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇഞ്ചിയും ഒരു തുടം വെളുത്തുള്ളിയുടെ പകുതിയും എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ടും ഏകദേശം ഈക്വലായ എമൗണ്ട് എടുത്താൽ മതിയാകും പിന്നീട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് മുളക് പൊടി വേണം മഞ്ഞൾപ്പൊടി വേണം പിന്നെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഫിഷ് മസാലയാണ് ഫിഷ് മസാല ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതിയാകും പിന്നെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് കടുകാണ് അപ്പം നമുക്കിതെല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് എങ്ങനെയാണ് റെഡിയാക്കുന്നത് നോക്കാം അതിന് മുന്നേ നമുക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ കടുകും ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളകും എടുത്തിവിടെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് സ്പെഷ്യൽ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് ഇതാണ് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് വരും നമ്മളുടെ കറിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കും പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് വേണം പിന്നെ വെളിച്ചെണ്ണയും വേണം ഇനി നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും കൂടി ഒന്ന് ചതച്ചെടുക്കണം ഞാനിവിടെ ചതച്ച് റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നീട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു തക്കാളിയും രണ്ട് പച്ചമുളകുമാണ് കറിവേപ്പില ഈ സമയത്ത് റെഡിയാക്കി വെക്കണം കറിവേപ്പില ഞാനിവിടെ ചേർക്കുന്നില്ല എൻ്റെ അടുത്ത് കറിവേപ്പില നാടൻ കറിവേപ്പില കിട്ടാനില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചേർക്കാത്തത് ഉള്ളവരൊക്കെ അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അത് നമ്മുടെ കറിക്ക് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് നൽകും അപ്പം ഞാനിവിടെ തക്കാളിയും പച്ചമുളകും കൂടി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു ചട്ടി ചൂടാകാൻ വെച്ചിട്ട് അതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മളുടെ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉലുവയും ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉലുവയും ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളകും ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് നമുക്കൊന്ന് റോസ്റ്റാക്കിയെടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂത്ത് വരണം അതുവരെ നമുക്കിങ്ങനെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ചട്ടിക്ക് നല്ല ചൂടുള്ളത് കൊണ്ട് വേഗം തന്നെ നമ്മളുടെ ഉലുവയും കുരുമുളകും കൂടി നന്നായിട്ട് മൂത്ത് കിട്ടും അപ്പം നമ്മളുടെ ഉലുവയും കുരുമുളകും ഇവിടെ മൂത്ത് റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു കളറൊക്കെ വന്നാൽ മതിയാകും ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്തെല്ലാമെന്ന് നോക്കാം ചട്ടി നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടിരിക്കുന്ന ചട്ടിയിലേക്ക് നമുക്കിനി രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് വെളിച്ചെണ്ണയിൽ തയ്യാറാക്കിയ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ കറിക്ക് അപ്പം ഞാനിവിടെ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് അതിനകത്തേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ കടുക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ കടുക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ മതിയാകും അപ്പം ഞാനിവിടെ കടുക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കടുക് നന്നായിട്ട് പൊട്ടിയതിന് ശേഷം മാത്രം നമുക്ക് നമ്മൾ ചതച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ കടുക് ഇവിടെ ഏകദേശം പൊട്ടി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മളുടെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ തീ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലേക്ക് മാറ്റണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും വേഗം കരിഞ്ഞു പോകും അപ്പം ഞാനിതിവിടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചേർത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് മൂത്ത് പോകാനായിട്ട് നിൽക്കരുത് നമ്മുടെ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ഇവിടെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് മൂത്ത് റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഒത്തിരി മൂത്ത് പോകരുത് അതിൻ്റെ കളർ മാറാൻ പാടില്ല അതിന് മുന്നേ നമുക്ക് അതിനകത്തേക്ക് റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന തക്കാളിയും പച്ചമുളകും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം തക്കാളി ചേർത്ത് ചുരുമീൻ കറി വെക്കുന്നത് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്യാത്തവരൊക്കെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കണം നല്ലൊരു രുചിയാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ അപ്പോൾ ഞാനിതൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അത് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കണം എണ്ണയിൽ കിടന്ന് നന്നായിട്ട് അത് വഴണ്ട് വരണം
അപ്പം ബാക്കി എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴണ്ട് വരണം ഈ എണ്ണയിൽ കിടന്ന് നമ്മളുടെ പൊടിയെല്ലാം നന്നായിട്ട് വഴണ്ട് വരുന്നത് വരെ നമുക്ക് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം ലോ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് മാറ്റിയതിന് ശേഷം മാത്രം ഇങ്ങനെ ചെയ്തെടുത്താൽ മതിയാകും അപ്പം നമ്മളുടെ പൊടികളൊക്കെ ഇവിടെ മൂത്ത് റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന കുടുംപുളി ഇട്ട് വെച്ച വെള്ളം ഇതിനകത്തേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാനിവിടെ കുടുംപുളി ഇട്ട വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി ഒന്ന് തിളച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് മീൻ കഷ്ണങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഉപ്പ് ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് പാകപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളണം ഈ സമയത്ത് അപ്പം ഞാനിവിടെ മീൻ കഷ്ണങ്ങൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഇങ്ങനെ മീൻ കറി വെച്ചാൽ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊടുംപുളിയാണ് മീൻ കറിക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊടുംപുളിയാണ് അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുമല്ലോ ഈ സമയം കൊണ്ട് നമുക്കിനി ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം മീൻ കറി ഇവിടെ റെഡിയായി വരട്ടെ ഉപ്പും പുളിയും ഒക്കെ നന്നായിട്ട് പിടിച്ച് റെഡിയായി വരട്ടെ തീ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലേക്ക് മാറ്റിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് ആവശ്യമായ തേങ്ങ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് ഞാനിവിടെ അത് ഞാനിവിടെ ഒരു അരമുറി തേങ്ങ ചിരണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മളുടെ പിടി കണക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു മൂന്ന് പിടി തേങ്ങ ഉണ്ടാവും അതിലേക്ക് നമുക്ക് നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന കുരുമുളകും പുലിവയും കൂടി ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് നമ്മളുടെ മീൻ കറിക്ക് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് നൽകും അപ്പം മീൻ കറി ഇവിടെ തിളച്ച് റെഡിയായി വന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം കൂടി വെയ്റ്റ് ഇവിടെ നമ്മുടെ മീൻ കറി ഇവിടെ നന്നായിട്ട് തിളച്ച് ഉപ്പും മുളകും ഒക്കെ പിടിച്ച് പുളിയൊക്കെ പിടിച്ച് റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന അരപ്പ് ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വെക്കാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഈ മെതയിടി തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു മീൻ കറി കിട്ടും അപ്പം ഞാനിവിടെ ആ അരപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അരപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ലോ ഫ്ലെയിമിലാക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ ബാക്കി കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ നമ്മളുടെ തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് തേങ്ങയുടെ ബാറ്റർ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് അധിക നേരം കിടന്ന് തിളയ്ക്കാൻ പാടില്ല അപ്പം നമ്മളുടെ കറിയുടെ ടേസ്റ്റ് കുറഞ്ഞു പോകും അപ്പം ലോ ഫ്ലെയിമിലാക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് മൂടി വെച്ച് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റും കൂടി വേവിച്ചെടുക്കാം ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഉപ്പൊക്കെ കറക്റ്റ് ചെയ്തുകൊള്ളണം എനിക്കിവിടെ കുറച്ച് ഉപ്പിൻ്റെ കൂടെ ആവശ്യം വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇതിവിടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇനി ഇതിവിടെ റെഡിയായി വരട്ടെ അതുവരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം നമ്മളുടെ ചുരുമീൻ കറി ഇവിടെ തിളച്ച് എണ്ണയൊക്കെ തിളിഞ്ഞ് നല്ല റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനി മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി വരാം അതുവരെ നന്ദി താങ്ക് ഫോർ വാച്ചിങ്